Uno de los mejores eslóganes modernos es el de vivir vidas equilibradas. Generalmente tenemos dietas equilibradas, tenemos ejercicios equilibrados y tratamos de equilibrar nuestra vida entre cuánto comemos y cuánto ejercicio hacemos, cuánto tiempo dedicamos a nuestro trabajo y cuánto tiempo dedicamos a la familia, cuánto a la tarea y cuánto al ocio. Y intentamos equilibrar nuestras vidas que parecerían siempre salirse de control. Interesantemente, este último año y medio nos ha pegado fuerte en la idea de lo que significa encontrar el centro o el equilibrio, vivir vidas de equilibrio cuando parecería que todo se cae, cuando parecería que nada tiene sentido y cuando parecería en realidad que todo lo que habías creído pensado se desmorona lentamente. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero por supuesto nos ha devuelto al centro, al momento del equilibrio. Y cuando nos acercamos a los Yamim Noraim, en este momento del mes de Elul, donde lo dedicamos a la Teshuvá, donde lo dedicamos a mirarnos, a hacer introspección, a analizar lo que nos sucedió y por supuesto proyectar nuestro futuro, nos conectamos nuevamente con ese equilibrio que nos pide la tradición. En realidad, muchas veces decimos que debemos inclinar la balanza hacia un lado, pero el problema de inclinar la balanza, inclusive para el lado bueno, podría llevarnos a ser buenudos. Y si lo inclinamos al lado malo, entonces perderíamos el sentido de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo, entre comillas, inclinar nuestra balanza sin perder nuestro equilibrio? Cuando la, nuestra ley nos pide que hagamos eh, teshuvá, cuando, cuando nos pide que al acercarse a Yamim Noraim intentemos mejorar, intentemos eh, realizar nuestra tarea, intentemos des desarrollarnos, entonces tenemos que buscar cómo componemos esta balanza que nos dé el equilibrio. Y tal vez ahí está la gran clave que logra transformarnos a nosotros en la piedra angular, en realidad en el punto de sostén de esta balanza. Me gusta siempre basar eh, mi, mi pensamiento cuando llega este mes en la idea del de juicio que se acerca, Yom Adin, Rosh Hashanah Yom Kippur, donde seremos inscritos y rubricados para nuestro plan educativo destino del de año próximo, el 5782. Y por supuesto me encanta ver eh, esta oración que a mí me conmueve, que es el Unetane Tokef, donde una de las cosas que dice y que nos enseña, porque obviamente si me llega una situación al juzgado, enseguida voy a temblar, hasta los ángeles, dice ese texto, que van a temblar frente al juicio divino porque vamos a ser escudriñados. Y por supuesto, tengo que prepararme para este juicio y tengo que buscar no solamente los antecedentes de lo que he hecho o reparar aquellas cosas que pueda reparar, sino también tengo que buscar cuáles son mis abogados defensores, ángeles o buenas acciones que en realidad interceden por mí. Pero lo más importante en realidad en este juicio y entender es cómo podemos hacer, porque finalmente uno se conoce a sí mismo y sabemos que no somos ese trigo tan limpio como esperaríamos y por lo tanto tenemos que ver cómo atenuar la severidad del veredicto. Para eso esa oración nos da tres premisas, tefilá, teshuvá y tzedaká. Y son elementos maravillosos porque generalmente cuando uno tiene cargado su platillo ¿sí? de la balanza con malas acciones, lo primero que querés es sacar lo máximo posible. Por lo tanto, la teshuvá es una de las herramientas principales en todos sus niveles, desde el nivel más simple de ir a pedir disculpas, desde el nivel más complejo de tratar de reparar o de hacer la teyubá, de volver a ese lugar del que saliste y que es tan difícil regresar a foja cero. O teyubá, dar una respuesta a aquello que no le pudimos dar respuesta, no solamente frente a los otros o frente al Kadosh sino respondernos a nosotros mismos 
cómo nos hemos equivocado. La teyubá logra sacar de ese platillo una gran cantidad. Pero ¿qué pasa si todavía me sigue pesando? Entonces, la tzedaká, que no se refiere a mi obligación de dar el diezmo, ¿sí? como tzedaká obligatoria, y de cumplir con las mitzvot de la Torah. El concepto tzedaká de esta oración apela a lo extra. ¿Cuántas acciones de bien puedes hacer para construir un mundo mejor y aportar de alguna forma en tu extra y compensar esta balanza con buenas y malas acciones? Es cierto que nuestros sabios nos van a decir una y otra vez que tenemos que pensarnos como que todo el mundo está en equilibrio y que tu próxima acción puede, de alguna forma, no solamente hacer girar la balanza, hacer eh, eh, que pesar el platillo ¿sí? de las buenas acciones o de las malas acciones en tu próxima acción. Es cierto, es bueno pensar así, para saber cada paso que vamos a dar y que no solamente soy responsable por mis acciones y por mi destino, sino que mi próxima acción inclusive podría definir el destino del mundo. Pero nos vamos a encontrar una y otra vez, como les dije, que para atenuar el veredicto necesitamos buenas acciones y las malas acciones que estén compensadas o la teyubá y la tzedaká como posibilidad de liberar un platillo o cargar el otro. Pero eran tres elementos, me falta la tefilá. ¿Cuál es la tefilá? La tefilá es el lugar más importante de la balanza. La tefilá o la conexión con Dios es el eje de la balanza. ¿Y por qué es importante el eje de la balanza? Porque el eje de la balanza, ¿sí?, es aquel que nos puede dar, no solamente el punto de apoyo, sino que nos puede dar la dimensión de la relatividad del peso. Recuerdan ustedes, Arquímedes, ¿sí? denme un punto de apoyo y moveré el mundo. No importa cuál sea el peso más grande, con un buen punto de apoyo y una buena palanca lo puedo mover. Y donde ubiquemos nuestro eje como sociedad, donde ubiquemos nuestro eje como persona, nos va a permitir mantener una vida en equilibrio, sea que te confundiste o sea que eres la persona más justa del universo. Aquella persona que es la más justa del universo, a veces si hizo una pequeña transgresión, va a sentir que es un mundo lo que necesita para levantar ese peso, porque su eje está corrido, mientras que aquel que a lo mejor no se porta tan bien, siente que si le tira unas monedas a la persona que le está pidiendo en la esquina, con eso salvó el mundo. Esto eh, parecería ser muy relativo, pero la verdad es que cuando llega un momento donde uno se mira y dice yo voy a salvar el mundo, mi próxima acción, eso me podría dejar completamente desequilibrado porque podrías no querer salvar al mundo, no querer hacerte cargo de algo que te queda grande, pero sí nos podemos hacer cargo de nosotros mismos e intentar vivir en equilibrio. La tefilá, el eje de nuestra balanza, esa conexión con Dios nos va a hacer saber en qué balanza estamos pensando, cuál es tu balanza personal, cuáles son tus objetivos, qué es lo que te propones, ¿Dónde pones el eje para tener una vida más digna, más sana? Y no solamente pensando en ti, sino pensando que el universo debe lentamente ir corriendo su eje donde tomemos en cuenta el balance entre el progreso y la ecología, entre el tiempo destinado a uno mismo y el tiempo destinado a mejorar el mundo, entre las buenas y las malas acciones, entre poder ser un poquitito mejores o quedarnos en la chatura de simplemente tomar las cosas como son. Que las experiencias de nuestra vida nos permitan mover nuestro eje en este gran tiempo de reflexión que tuvimos en estos dos años, cargados de dolor, de angustias y de pérdidas, nos permiten a nosotros crecer y que de alguna forma también podamos proyectarnos para juntos vivir un movimiento de eje, mientras sigamos en equilibrio. Yanato Baumetuka.